ஆரம்பிச்சுக்கலை வித்தவுட் எனி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு த பார்ட் இன்னர் ப்ரொடக்ட் ஸ்பேசஸ் லீனியர் ஆல்ஜிப்ரையில் வளரே இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிட்டுள்ள ஒரு பாகமான இன்னர் ப்ரொடக்ட் ஸ்பேசஸ் இன்னர் ப்ரொடக்ட் ஸ்பேசஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் ரைட் த டெஃபினிஷன் லெட் எஃப் பி எ ஃபீல்ட் நமக்கு ஒரு ஃபீல்ட் எந்த எஃப் என்று പറയുന്ന ஒரு ஃபீல்ட் உண்டு ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ அது நீங்கள் வேணுன்னுண்டெங்கில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எடுக்கும் வி கேன் டேக் த செட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் தேட் ஆர் ஓகே ஃபைன் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் போத் ஆர் ஃபீல்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் லெட் வி ஈக்குவல் டு அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஐ ஹாவ் டேக்கன் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி over our field f then i am defining an inner product i am now defining an inner product on v it is actually a function ആ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇഫ് വി ടേക്ക് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വി വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആൽഫയും ബീറ്റയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ is a set from v cross v to c or the set of all real numbers alpha in a product beta in the var in the v cross v il ninna c ilekyo r ilekyo ulla set a irikum ennaanu parna or generally ningal ini pa x um y aanu use cheyunnundengil it is generally x in a product y x in a product y palaye textbook gal appo ningal i think you will be following the textbook of ray kunz that is hoffman dim kunz in dim textbook a irikum പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻ ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ദിസ് വേ എക്സ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ എന്നിങ്ങനെയാണ് എഴുതി അപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ലൈക്ക് ദിസ് വേ അപ്പോൾ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം വി ക്രോസ് വി ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓർ ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് സം കണ്ടീഷൻ ഇത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് സെർട്ടീൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് x with x x in a product x will be greater than 0 for all x belongs to the set of all vectors v then the second one is x in a product x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 actually it satisfies almost the condition to become a metric space or metric space satisfy cheyanda ella conditions um thanne aarum satisfy cheyunnu namukku parayan venengil in a product space satisfy cheyum ennu venengil paraya so this point is known as positive definiteness then about our second point b point is x plus y in a product z equal to x in a product z plus y in a product z x plus y in a product z is equal to x in a product z plus y in a product z and this for all x comma y uh, then z is also there isn't it z belongs to v idellam evadu nanu eduthadana v il ninnu eduthadana 
next the third point is b quest c point is if you take any point lambda which is belonging to the field f that is i have just taken a lambda which is from the field f similarly i have taken x comma y belongs to the set of vectors then lambda x in a product y in a product of lambda x with y is equal to lambda into x in a product y lambda into x in a product y and the fourth point is c d point is y in a product x is equal to x in a product y conjugate bar denotes the complex conjugation actually I'll x sorry y in a product x is equal to x in a product y conjugate if you are taking a real number the there is no need for taking the conjugate actually the conjugate will be same but in the case of a complex number there exists a conjugate if you take a complex number that is if z is given z is equal to 2 plus 3 i what is the conjugate z conjugate is equal to 2 minus 3 e case in the existing and conjugate existing and what if you take a complex or if you take a real number in the case of a real number z uh, if you take a real number z is equal to 3 what is the conjugate of that real number 3 itself so a case will conjugate in the option very nila so real number in the case in the la conjugate illa in the net tamadi parable in the tamadi but in the case of a complex number if we are taking a complex function or a complex number out in the way in the conjugate virin and in and then this is called as conjugate symmetry this point is known as conjugation with symmetry is also there isn't it symmetry with conjugation is there uh, the second point and the third point uh, we have already gone through the second point and third point that is x plus y uh, in a product z is equal to x plus z sorry uh, x in a product z plus y in a product z and lambda into x in a product y is equal to lambda x in a product y these two points are linear this linearity point and the linearity another with respect to the first argument so a vector space if we have a vector space v together with the inner product x inner product y it is called an inner product space a vector space space v together with the inner product x inner product y is called called an inner product space this is called an inner product space this is called an inner product space how we def denote it v with inner product of x y this is an inner product space by considering all those points we will just arrive at a single observation we can observe a point from this that is x in a product c y plus z equal to c conjugate into x in a product y plus x in a product z this is the point can we prove this i'm going to prove it of course what is x in a product c y plus z I can write this as by using all those four properties we are going to prove this I can write this as c y plus z in a product x conjugate c y plus z in a product x conjugate then I can split this isn't it 
by the first property i can split this that is c y in a product x conjugate plus sorry whole conjugate will be there sorry S then z in a product x the whole conjugate is there and i can split the conjugate i can split the conjugate how i can split the conjugate i can split the conjugate like this way c y in a product x conjugate plus z in a product x the whole conjugate z in a product x the whole conjugate what is this first point by the second point that is cx in a product y is equal to c into x in a product y here we have a conjugate actually so i can write this as c c into x sorry y in a product x the whole conjugate plus i can write this as x in a product z by the action of conjugation isn't it and i can split the conjugation from this point that is c conjugate into y in a product x the whole conjugate plus x in a product z now i can like this as c conjugate into what is y in a product x the whole conjugate it is x in a product y plus x in a product z hence the proof i think you go through this you can go through this isn't it actually what is the need for using a conjugation what is the use for the need for using a conjugation i am just taking i alpha in a product i alpha what is i alpha in a product i alpha by doing by going through uh, the points by the above properties i can write it as i square into alpha in a product alpha and what is i square it is minus 1 minus 1 into alpha in a product alpha this should be greater than 0 number the property pragaram alpha in a product alpha lingle in a product space is greater than 0 in the vachal this should be greater than 0 in the vachal what happens it will have we will be having a contradiction isn't it we will have a contradiction what is the reason for contradiction because this is less than zero the less than zero one actually say inner product in the bar in the should be greater than zero minus one is always negative isn't it alpha in a product alpha in the bar in the either greater than zero avana mingle alpha in a product alpha should be a negative number alpha in a product alpha will not be a negative number hence our contradiction arises so because of this reason we are using a conjugation isn't it so in this session we have just discussed about what an inner product space is what was the inner product space we just recall the definition it is actually a function in a product space on a set of vector v or an inner product on v it is just a function x in a product y which is defined from v cross v to complex number set of complex number or r if we have an inner product space a vector space together with an inner product it is called as then it is known as an inner product space and we just denote it by v comma inner product of x with y and we just go through uh, the four four points and we discussed a point which is anali point in you could again sadikina our single point and i'm going to discuss it if you have any doubts you can ask me thank you